Une vache allaitante naît le plus souvent sur la ferme dans laquelle elle va passer sa vie. L'éleveur est responsable de l'amélioration génétique de son troupeau. Il sélectionne ses vaches et les fait se reproduire avec des taureaux les plus adaptés à ses besoins, pour que son troupeau soit le plus performant possible en termes de reproduction, avec un objectif de 1 veau par vache et par an, de qualité maternelle, donc il faut que la vache s'occupe bien de son veau, et de quantité et qualité de la viande produite. Les veaux femelles grandissent sur la ferme. On parle de génisse pour désigner une jeune vache qui n'a pas encore eu de veau. Vers 27 mois, les génisses sont mises à la reproduction, principalement en monte naturelle. La génisse sera ainsi gestante, ce qui signifie enceinte. La gestation, période durant laquelle la vache est gestante, dure 9 mois. Au terme de ces 9 mois, c'est la mise bas ou vélage, soit l'accouchement pour une vache. Le veau va ensuite passer huit mois auprès de sa mère, souvent en extérieur, dans les prairies. La vache se nourrit d'herbe et le veau principalement de son lait. Les veaux et leurs mères sont ensuite séparés. Les vaches sont à nouveau mises à la reproduction, de façon à avoir un veau par an, souvent en monte naturelle. Le troupeau est dans un pré avec un taureau, qui féconde naturellement les vaches. Les veaux, appelés broutards, sont après leur sevrage engraissés pendant huit mois c'est-à-dire qu'on leur donne de la nourriture de qualité en quantité pour augmenter leur masse musculaire. Le muscle est en effet ce qui donne la viande. À la fin de l'engraissement, les broutards sont abattus. Quelques veaux femelles sont conservées pour ce que l'on appelle le renouvellement du troupeau. Après avoir eu 5 à 7 veaux, les vaches sont entre guillemets trop vieilles pour avoir d'autres veaux. On dit que ces vaches sont réformées. Elles ne servent plus à la reproduction et sont engraissées puis abattues. Les broutardes conservées par l'éleveur servent à les remplacer. Certains éleveurs s'occupent même de la naissance des veaux et de leur engraissement. On les appelle naisseurs-engraisseurs. D'autres sont spécialisés. Les naisseurs produisent des veaux qu'ils vendent aux engraisseurs. Durant la période de gestation et d'allaitement, les vaches vivent en extérieur, dans des prairies. Elles pâturent l'herbe disponible, ce qui réduit considérablement les coûts de production pour l'éleveur. L'herbe pousse toute seule et les vaches récoltent elles-mêmes leur aliment. L'herbe représente 80% de l'alimentation des vaches allaitantes. Durant l'engraissement, les bovins sont placés dans des stabulations, c'est-à-dire des bâtiments, sur une aire paillée. Ils sont dans des enclos intérieurs, au sol recouvert de paille, et sont majoritairement nourris de céréales riches en énergie, et de fourrage pour leur permettre une bonne rumination, c'est-à-dire une bonne digestion. La France est le premier pays européen producteur de viande bovine, avec 1,5 million de tonnes équivalent carcasse par an. La France compte 4,1 millions de vaches allaitantes, la race la plus représentée étant la charolaise. Ces vaches sont réparties dans 82 900 élevages. 70% de ces élevages ont plus de 20 vaches, avec une moyenne de 60 vaches par élevage. Les plus grands effectifs de bovins allaitants se trouvent en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. On peut observer que ces trois régions sont des régions montagneuses. Les bovins servent à valoriser les terrains en pente, qui sont difficilement cultivables. Au niveau de la production de viande, on obtient d'une vache charolaise de 740 kg de poids vif, 269 kg de viande commercialisable. À l'abattoir, il y a donc une production de déchets que l'on appelle coproduits. Ces coproduits sont composés de tous les organes autres que les muscles, les muscles étant la viande. Et donc les autres organes peuvent être valorisés. La peau sert à faire du cuir. Le sang, les os et la graisse peuvent être utilisés pour produire de l'énergie, de la nourriture pour animaux de compagnie, des cosmétiques ou encore des engrais. Le foie, les intestins, le cœur peuvent être valorisés comme abats ou produits de triperie. 